ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ನನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಊರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಊರಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ಈ ಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಗ್ರೀನರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇರಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಶಬ್ದ ಇರಲಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಂದ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಸು ಕೂಗೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ಕಾಗೆಗಳು ಕೂಗೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಕೂಗೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಮಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸೊ ಸೊ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಟಿ ಲೈಫೇ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಳ್ಳಿ ಲೈಫೇ ಈ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಚಯನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಈ ವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಅವಳ ಮನೆ ಟೂರನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮನೆನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೌದು ಮನೆ ಮನ್ ಮನೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಮನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಮ್ ಇದೆ ಮೂರು ರೂಮು ಒಂದೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಾಲ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕಿಚನ್ ಬರುತ್ತ
ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮುದ್ದೆಗೆ ಅಂತ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕವುಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಈ ಕವುಗೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಕೋಲ್ಗಳಿಂದ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಿರುವುತ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವನು ಬುಬ್ಬ ಇವನನ್ನು ಟೂ ಮಂತ್ ಈಗಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಗು ಥರ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ನೂಫಿನ ಮನೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ನೂಫಿ ಜೊತೆನೆ ಇದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಇದ್ದು ಮೂರು ಜನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಅವಳದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟು ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇದು ಅವ್ರ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೀಪಗಳ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದು ನನಗಿದೆ ಇವತ್ತೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಬತ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ನೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ದೀಪಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಬತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಬತ್ತಿಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾಳೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂಜೆ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಊರಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೆ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶನಿವಾರದ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹ
ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇವರು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಊರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವ್ರನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೊಲವನ್ನು ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊಳೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಸುಂದರವಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆತ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೂಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುದ್ರ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಕೂಡ ತುಂಬ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿದೆ ಹೂ ಇದೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಲೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ಮುಂಚ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೀಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಜೋಳ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಜೋಳದಿಂದ ಅಂದರೆ ಜೋಳದ ಏನೊಂದು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜೋಳ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದ ತಳಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪರ್ಣ ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೋಟಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಸುಖನೇ ಬೇರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಹಸಿರು ಆ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಮೊಬೈಲು ಟಿ ವಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆಗಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗಿಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹರ್ಬ್
ಹಾಗೆ ಇದು ಹೇರಳೆಕಾಯಿ ಮರ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೇರಳೆಕಾಯಿ ಆದಷ್ಟು ಪಿತ್ತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಾಗ ಹೇರಳೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇರಳೆಕಾಯಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೋಳು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪಿತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೀಚ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಚ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಾಗಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಶನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನನಗೇನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟರ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟರ್ ಜಿಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಇರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಅಂಥ ಹೂವು ಯಾವಾಗ ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬುಡದಿಂದ ಈ ಥರ ಹೂಗಳು ಹರಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನೀರಿರುತ್ತೆ ಆ ಏನು ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಡ್ ಥರದ್ದು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕೋಳಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಂದು ಹುಂಜ ಕೆಂಪು ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ನಿಮಗೆ ಹುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಯಾಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಅಂದರೆ ಸಾಕುವಂಥ ಕೋಳಿಗಳು ಇದು ಸೀಮೆ ಹಸು ಹಸುಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಾಟಿ ಹಸು ಬೇರೆ ಸೀಮೆ ಹಸು ಬೇರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಹಾಲ್ಗಂತಾನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಬರೀ ಹೊಲದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಯಿತು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವರು ಸುಮಿತ್ರ ನಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೀಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೀಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ಸು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಬರಬಹುದು ಪೀಟಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ
ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತೆಗೆಸೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶವನ್ನು ತೆಗೆಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಹರಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೈ ಮೀರಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕಿತ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ಗಳನ್ನು ತ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಂಟಿ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಧೈರ್ಯ ಸಾಲದೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳತೋಗಿದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಳು ಅಪ ಸುಮಿತ್ರ ಸೊ ಇವಳು ಅಪರ್ಣ ಅಪರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಸೊ ಸುಮಿತ್ರನ್ನ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಿತ್ರನ್ ಮನೆ ನೋಡಿದೀರಾ ನಾನು ಇವಳು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಮೇಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ತುಂಬ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸು ಜೀ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ ತುಂಬ ಎತ್ತರದ ಒಳ್ಳೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಯಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಜಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೇನು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅವಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರ್ಗು ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ 